அனைவருக்கும் வணக்கம் ஃப்ரெண்ட்ஸ் இந்த வீடியோவில் நம்ம என்ன பார்க்கலாம் அப்படின்னா நைன்த் சோசியல் சயின்ஸ் டேர்ம் ஒன்னில் இருக்கிற பொருளாதாரம் யூனிட் டூ இந்தியா மற்றும் தமிழ்நாட்டில் வேலை வாய்ப்பு அப்படிங்கிற பகுதியில் லைன் பை லைனாக பார்க்கப்பட்ட கொஸ்டின்ஸில் பார்ட் டூ பார்க்க போகிறோம் ஏற்கனவே பார்த்தீங்கன்னா பதினைந்து கொஸ்டின்ஸ் பார்த்தீங்கன்னா பார்ட் டூவில் பார்ட் ஒன்னில் இருக்கும் நெக்ஸ்ட் பார்த்தீங்கன்னா பார்ட் டூவில் பார்த்தீங்க அப்படின்னா ஒரு மா ஒரு பதினைந்துக்கு மேலே இருக்கும் சரிங்களா ஓகே நெக்ஸ்ட் சிக்ஸ்டீன்த்து பாருங்கள் கீழ்கண்டவற்றுள் முதன்மை துறைகளில் இல்லாதது எது கீழ்கண்டவற்றுள் முதன்மை துறைகளில் இல்லாதது எது இதில் பார்த்திங்கன்னா நாலு ஆப்ஷனில் ஒன்று மட்டும் பார்த்திங்கன்னா முதன்மை துறை கிடையாது ஒன்று மற்றும் வேறு துறையில் இருக்கும் ஒன்று மட்டும் வேறு துறையை சார்ந்ததாக இருக்கும் அது என்னென்னு சொல்லி பார்க்கலாம் என்னென்னு சொல்லி பார்க்கலாம் சுரங்கம் மீன் வளர்ப்பு அடிப்படை உற்பத்தி உற்பத்தி பொருட்கள் இதில் எது வந்து முதன்மை துறை சார்ந்தது இல்லை ஏன்சர் டி உற்பத்தி பொருட்கள் உற்பத்தி பொருட்கள் ஏன்னா உற்பத்தி பொருட்கள் எங்கே தயாரிக்குவாங்க தொழிற்சாலையில் தயாரிக்கப்படும் ஓகே அடிப்படை உற்பத்தின் இருக்கே அது வந்து எது அது வந்து முதன்மை துறை சார்ந்தது கிடையாது இல்லையா இங்கே உற்பத்தி வந்திருக்கே அப்படின்னு சொல்லி பார்க்கலாம் ஆனால் அடிப்படை உற்பத்தின்னா என்ன அதாவது பேசிக்காக நம்ம என்ன வேணுமோ அதை வந்து தயாரிக்கிறது இப்போ வந்து கரும்பு தொழிற்சாலை சர்க்கரை தொழிற்சாலை பார்த்திங்க அப்படின்னா சர்க்கரை தொழிற்சாலைக்கு என்ன மூலப்பொருள் வேணும் என்ன அடிப்படை பொருள் வேணும் சக் கரும்பு வேணும் இல்லையா அப்போ கரும்பு எங்கே உற்பத்தி செய்யப்படுகிறது முதன்மை துறையில் தான் வந்து உற்பத்தி செய்யப்படுகிறது அப்போ எதை வந்து முதன்மை துறைகள் இல்லாதது உற்பத்தி பொருட்கள் தான் சரிங்களா அப்போ அடிப்படை உற்பத்திங்கிறது முதன்மை துறை சார்ந்தது தான் ஸோ இந்த கொஸ்டினுக்கு ஆன்சர் டி தான் கரெக்டான ஆன்சர் நெக்ஸ்ட் பாருங்கள் பதினேழாவது கொஸ்டின் இந்தியாவில் உழைப்பாளர் குழு பெரும்பாலும் எந்த தொழிலை சார்ந்துள்ளது இந்தியாவில் உழைப்பாளர் குழு பெரும்பாலும் எந்த தொழிலை சார்ந்துள்ளது உழைப்பாளர் குழு பெரும்பாலும் எந்த தொகையை சார்ந்துள்ளது முதன்மை துறை தான் சார்ந்திருக்கு பதினேழுக்கு சி தான் கரெக்டான ஆன்சர் பதினேழுக்கு முதன்மை துறை தான் கரெக்டாக ஏன்னா உழைப்பாளர் குழுனா என்ன நம்மளுடைய இந்தியாவில் பெரும்பான்மையான மக்களுக்கு வேலை கொடுக்கறதே முதன்மை துறை தான் அதாவது விவசாய துறை தான் சரிங்களா விவசாய துறை மட்டும் இல்லை நிறைய துறைகள் இருக்குது முதன்மை துறையிலும் நிறைய இருக்குது காடுகள் இருக்குது சுரங்கம் இருக்குது நெக்ஸ்ட் வந்து அடிப்படை உற்பத்தி பொருட்கள் இருக்குது சுரம் மீன் வளர்ப்பு இருக்குது அப்புறம் வேளாண்மை சார்ந்த எல்லாம் இருக்குது கால்நடை வளர்ப்பு இருக்குது இதெல்லாமே எனக்கு முத முதன்மை துறை சார்ந்தது தான் சரிங்களா உழைப்பாளர் குழு பெரும்பாலும் இந்தியாவில் யாராவது இருக்காங்க எதில் இருக்காங்க முதன்மை துறையில் தான் இருக்காங்க ஸோ அப்போ சி தான் கரெக்டான ஆன்சர் நெக்ஸ்ட் பதினெட்டாவது கொஸ்டின் பார்க்கலாம் கீழ்கண்ட கீழ்கண்டவற்றுள் இரண்டாம் துறைகளில் உள்ளது எது எவை கீழ்கண்டவற்றுள் இரண்டாம் துறைகளில் உள்ளது எவை எது இதில் பார்த்தீங்கன்னா இரண்டாம் துறை சார்ந்திருக்கும் அது எதுன்னு சொல்லி பார்க்கணும் உற்பத்தி சிறிய மற்றும் பெரிய தொழிற்சாலைகள் கட்டுமானம் மூன்றும் உற்பத்தி சிறிய மற்றும் பெரிய தொழிற்சாலைகள் கட்டுமானம் மூன்றும் இந்த மூன்றுமே பார்த்தீங்க அப்படின்னா இரண்டாம் துறை சார்ந்தது தான் உற்பத்தி இரண்டாம் துறை தான் சிறிய மற்றும் பெரிய தொழிற்சாலைகளும் இரண்டாம் துறை தான் கட்டுமானமும் இரண்டாம் துறை தான் இப்போ மூன்றும் அப்படிங்கிறத கரெக்டான ஆன்சர் டி தான் கரெக்டான ஆன்சர் நெக்ஸ்ட் பத்தொன்பதாவது கொஸ்டின் பாருங்கள் அரசு மற்றும் அரசு சாரா சேவைகள் எந்த துறையை சார்ந்தது அரசு மற்றும் அரசு சாரா சே தேவை சேவைகள் எந்த துறையை சார்ந்தது அரசு மற்றும் அரசு சாரா சேவைகள் எந்த துறையை சார்ந்தது ஆன்சர் பாருங்கள் முதன்மை துறை இரண்டாம் துறை சார்பு துறை விவசாயத்துறை சார்பு துறை தான் அரசு மற்றும் அரசு சாரா சேவைகள் வந்து இருக்கும் அப்போ சி தான் கரெக்டான ஆன்சர் நெக்ஸ்ட் இருபதாவது கொஸ்டின் பாருங்கள் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எழுபத்தி ரெண்டு எழுபத்தி மூன்றாம் ஆண்டுகளில் தொடங்கி கடந்த நான்கு பத்தாண்டுகளில் வேலைவாய்ப்பு வளர்ச்சி சராசரியாக எத்தனை அளவுக்கு உயர்ந்துள்ளது இந்த கொஸ்டின் பார்த்தீங்கன்னா ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட் கொஸ்டின் தான் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எழுபத்தி ரெண்டு எழுபத்தி மூன்றாம் ஆண்டுகளில் தொடங்கி கடந்த நான்கு பத்தாண்டுகளில் வேலைவாய்ப்பு வளர்ச்சி சராசரியாக எத்தனை அளவுக்கு உயர்ந்துள்ளது அப்படின்னா ஒன்லி டூ பர்சன்ட் ஒன்லி டூ பர்சன்டேஜ் தான் அப்போ சி தான் கரெக்டான ஆன்சர் ஓகே நெக்ஸ்ட் டுவெண்ட்டி ஒன் பார்க்கலாம் பின்வருவனவற்றுள் எது இரண்டாம் துறையை சார்ந்தது அல்ல பின்வருவனவற்றுள் எது இரண்டாம் துறையை சார்ந்தது அல்ல இதில் பார்த்தீங்கன்னா ஒன்று மட்டும் இரண்டாம் துறையை சார்ந்திருக்காது அது எதுன்னு சொல்லி பார்க்கலாம் கட்டுமானம் உற்பத்தி சிறு தொழில் காடுகள் காடுகள் பார்த்தீங்கன்னா முதன்மை துறையை சார்ந்தது அப்போ என்னது டி தான் கரெக்டான ஆன்சர் ஓகே நெக்ஸ்ட் டுவெண்ட்டி டூ பார்க்கலாம் மூன்றாம் துறையில் அடங்குவது மூன்றாம் துறையில் இதில் எது வந்து அடங்கியிருக்கு அப்படின்னு சொல்லி பார்க்கலாம் போக்குவரத்து காப்பீடு வங்கியியல் அனைத்துமே மூன்றாம் துறையில் சார்ந்தது தான் அப்போது டி தான
ஓகே நெக்ஸ்ட் டுவெண்ட்டி த்ரீ பார்க்கலாம் எந்த துறையில் தொழிலமைப்பு சேர்க்கப்படவில்லை எந்த துறையில் தொழிலமைப்பு சேர்க்கப்படவில்லை தொழிலமைப்புனா என்ன அப்படின்னா புக்கில் பார்த்திங்கன்னா இந்த மாதிரி ஒரு கூம்பு மாதிரி போட்டு ஒரு சார்ட் போட்டிருப்பாங்க அதில் பார்த்திங்கன்னா ஃபஸ்ட்டு பார்த்திங்கன்னா ஃபஸ்ட்டு ரெண்டு மூணு அப்படி சொல்லி காலம் கொடுத்துருப்பாங்க இதில் பார்த்திங்கன்னா முதன்மை துறைன்னு பார்த்திங்கன்னா முதன்மை துறை இரண்டாவதாக இருக்கிறது இரண்டாவது துறை மூன்றாவது இருக்கிறது சார்பு துறை அப்படின்னு சொல்லி கொடுத்துருப்பாங்க இதில் இது இந்த சார்ட்டுக்கு என்ன பேர் தொழிலமைப்பு வேலை அமைப்புன்னு சொல்லி போட்டிருப்பாங்க ஆனால் தொழிலமைப்பு அப்படிங்கிறது இதுதான் இந்த தொழிலமைப்பில் எது வந்து சேர்க்கப்படலை முதன்மை முதன்மை துறை இருக்கும் இரண்டாம் துறை இருக்கும் சார்பு துறை இருக்கும் ஆனால் எது இருக்காது தனியார் துறை வந்து இருக்காது சரிங்களா அப்போது தனியார் துறை வந்து தொழிலமைப்பில் சேர்க்கப்படவில்லை ஓகே டி தான் கரெக்டான ஆன்சர் நெக்ஸ்ட் பாருங்கள் டுவெண்ட்டி ஃபோர் வேலைவாய்ப்பு அலுவலகத்தை அமைத்த டெல்லி சுல்தான் யார் இந்த கொஸ்டின் பார்த்தீங்கன்னா ரொம்ப ரொம்ப இம்பார்ட்டன் கொஸ்டின் சரிங்களா ரொம்பவே இம்பார்ட்டன் கொஸ்டின் சரி ஓகே இது வேலைவாய்ப்பு அலுவலகத்தை அமைத்த டெல்லி சுல்தான் யார் ஏன் சார் முகமது பின் துக்லக் அலாவுதீன் கில்ஜி பெரோஷா துக்லக் பால்வன் ஏன் சார் சி பெரோஷா துக்லக் தான் கரெக்டான ஆன்சர் பெரோஷா துக்லக் ஓகே டுவெண்ட்டி ஃபிஃப்த்து பாருங்கள் எந்த துறை பதிவு செய்யப்பட்டு மற்றும் அரசு விதிகளை பின்பற்றுகிறது எந்த துறை பதிவு செய்யப்பட்டு மற்றும் அரசு விதிகளை பின்பற்றுகிறது எந்த துறை பதிவு செய்யப்பட்டு மற்றும் அரசு விதிகளை பின்பற்றுகிறது ஒழுங்கமைக்கப்பட்ட துறை சரிங்களா இந்த பொருளாதார ரீதியாக பார்த்திங்க அப்படின்னா ரெண்டு துறைகள் இருக்குது ஒன்று வந்து பார்த்திங்கன்னா ஒரு ஒழுங்கமைக்கப்பட்ட துறை ஒன்றும் இன்னொன்று ஒழுங்கமைக்கப்படாத துறை அப்படின்ற ரெண்டும் இருக்குது இதில் வந்து எது வந்து பதிவு செய்யப்பட்டும் மற்றும் அரசு விதிகள் வந்து பின்பற்றக்கூடியதாக இருக்கும் அப்படின்னா ஒழுங்கமைக்கப்பட்டது தான் பார்த்திங்க அப்படின்னா பதிவு செய்யப்பட்டு இருக்கும் அரசு விதிகளை பின்பற்றக்கூடியதாக இருக்கும் சரிங்களா ஓகே நெக்ஸ்ட் இருபத்தி ஆறாவது கொஸ்டின் பார்க்கலாம் எந்த துறை வேலை வாய்ப்பையும் அதிக ஊதியத்தையும் வழங்குகிற வழங்குகிறது எந்த துறை வேலை வாய்ப்பையும் அதிக ஊதியத்தையும் வழங்குகிறது அப்படின்னா பொதுத்துறை ஒழுங்கமைக்கப்பட்ட துறை ஒழுங்கமைக்கப்படாத துறை தனியார் துறை ஒழுங்கமைக்கப்பட்ட துறையில் தான் பார்த்தீங்கன்னா அதிகமான ஊதியம் இருக்கும் ஓகே நெக்ஸ்ட்டு செவன் டுவெண்ட்டி செவன் பாருங்கள் பொருந்தாததை கூறு இந்த நாலு ஆப்ஷனில் ஒன்று மட்டும் பொருந்தாமல் இருக்கும் அது எது அப்படின்னா வங்கியியல் ரயில்வே காப்பீடு சிறு தொழில் வங்கியியல் ரயில்வே காப்பீடு சிறு தொழில் டி தான் ஆடு பொருந்தாதது டி தான் பார்த்தீங்கன்னா பொருந்தாதது வங்கியல் ரயில்வே காப்பீடு இதெல்லாமே பார்த்தீங்கன்னா ஒருங்கமைக்கப்பட்டது சரிங்களா சிறு தொழில் பார்த்தீங்கன்னா ஒருங்கமைக்கப்படாதது இதுக்குண்டான சரியான நேரம் காலம் வரையறுக்கப்படலை சரியான ஊதியம் வரையறுக்கப்படலை அப்புறம் வந்து லீவ் டைம் சம்பளம் கிடையாது அந்த மாதிரிலாம் இருக்குது அதில் இது சிறு தொழில் தான் ஓகே நெக்ஸ்ட்டு இருபத்தி எட்டாவது கொஸ்டின் பாருங்கள் கீழ்கண்டவற்றுள் எது சேவை துறை அல்ல எது வந்து சேவை துறை கிடையாது அன் ஆப்ஷன் பாருங்கள் உடல்நலம் சில்லறை வர்த்தகம் சட்டம் பால் பண்ணை இதில் பார்த்தீங்கன்னா எது வந்து சேவை துறை கிடையாது உடல்நலம் சேவை துறை தான் சில்லறை வர்த்தகம் சேவை துறை தான் சட்டமும் சேவை துறை தான் அப்போது பால் பண்ணை பார்த்திங்க அப்படின்னா முதன்மை துறையை சார்ந்தது சரிங்களா அப்போது இது எது வந்து சேவை துறை கிடையாது அப்படின்னா பால் பண்ணை தான் சேவை துறை கிடையாது பால் பண்ணைங்கிறது எதை சார்ந்தது இதை சார்ந்தது முதன்மை துறை துறையை சார்ந்தது சரிங்களா ஓகே நெக்ஸ்ட் இருபத்தி ஒன்பதாவது கொஸ்டின் பார்க்கலாம் ஒழுங்கமைக்கப்பட்ட துறை பற்றி தவறானதை கூறு ஒழுங்கமைக்கப்பட்ட துறை பற்றி தவறானதை கூறு ஃபஸ்ட்டு வங்கிகள் உற்பத்தி தொழிற்சாலைகள் வீட்டு உபயோகப் பொருட்கள் மத்திய மாநில துறைகள் இதில் எது வந்து ஒழுங்கமைக்கப்பட்ட துறை பற்றி தவறானது அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தா வங்கி உற்பத்தி தொழிற்சாலைகள் மத்திய மாநில துறைகள் இதெல்லாமே ஒழுங்கமைக்கப்பட்டது தான் வீட்டு உபயோகப் பொருள்கள் பார்த்திங்க அப்படின்னா ஒழுங்கமைக்கப்படாத துறைகள் அவங்களுக்கும் நேரம் காலம் கிடையாது எப்போ வேணாலும் அவங்க வந்து வேலை செய்வாங்க எத்தனை கா ஒரு ஒரு ஆறு வருஷத்துலேயே பார்த்திங்கன்னா ஆறு மாதம் ஏழு மாதம் அந்த மாதிரி தான் வேலை இருக்கும் சரியாக வந்து சம்பளம் இருக்காது ஊதியம் வந்து ரொம்ப குறைவாக தான் இருக்கும் அதுக்கப்புறம் பார்த்திங்கன்னா நேரம் வந்து வரையறுக்கப்படாது ஓகே இந்த மாதிரிலாம் இருக்கிறது தான் பார்த்திங்கன்னா ஒழுங்கமைக்கப்படாது அது எது இருக்குது அப்படின்னா வீட்டு உபயோக பொருட்களில் ஓகே இருபத்தி ஒம்பதுக்கு சி தான் கரெக்டான ஆன்சர் நெக்ஸ்ட்டு முப்பதாவது கொஸ்டின் பாருங்கள் ஒழுங்கமைக்கப்படாத துறை பற்றிய தவறான கூற்று ஏது ஒழுங்கமைக்கப்படாத துறை பற்றிய தவறான கூற்று ஏது பனி பாதுகாப்பு இல்லை ஒழுங்கமைக்கப்படாத துறையில் பனி பாதுகாப்பு இல்லை அதிக குழி கிடையாது நிர்ணயிக்கப்பட்ட நேரமும் கிடையாது ஸோ விதிமுறைகளும் ஒழுங்குமுறைகளும் கடைபிடிக்கப்படுகின்றன அப்படின்னு சொல்லி கொடுத்துருக்காங்க விதிகளும் ஒழுங்குமுறைகளும் அங்கே இருக்குது ஆனால் கடைபிடிக்கப்படுவது கிடையாது 
சரிங்களா அப்போ இது எது வந்து தவறான கூற்று டி தான் தவறான கூற்று ஓகே நெக்ஸ்ட் தேர்ட்டி ஒன் பார்க்கலாம் பொதுத்துறை பற்றிய கூற்றில் சரியானதை கூறு பொதுத்துறை பற்றிய கூற்றில் சரியானதை கூறு பொதுத்துறை பார்த்தீங்கன்னா லாப நோக்கம் லாப நோக்கம் கொண்டது சொத்துக்கள் அரசாங்கத்திற்கு சொந்தம் சொத்துக்கள் தனியாருக்கு சொந்தம் ஊதியம் அரசாங்கத்தால் வழங்கப்படுவதில்லை இதில் எது சரி அப்படின்னா சொத்துக்கள் அரசாங்கத்திற்கு தான் சொந்தம் சரிங்களா பொதுத்துறைனாவே என்னது அரசாங்கத்திற்கு சொந்தம் பொதுத்துறையின் சொத்துக்கள் யாருக்கு சொந்தம் அரசாங்கத்திற்கு சொந்தம் அப்போ எது கரெக்டு பி தான் கரெக்டு நெக்ஸ்ட் தேர்ட்டி டூ பார்க்க பார்க்கலாம் தேசியமயமாக்கப்பட்ட தொழிற்சாலைகள் எந்த துறையை சார்ந்தது தேசிய மயமாக்கப்பட்ட தொழிற்சாலைகள் எந்த துறையை சார்ந்தது சார்புத்துறை தனியார் துறை பொதுத்துறை சேவைத்துறை தேசிய மயமாக்கப்பட்ட தொழிற்சாலைகள் எந்த துறையை சார்ந்தது அப்படின்னா சார்புத்துறை தனியார் துறை பொதுத்துறை சேவைத்துறை ஆன்சர் பொதுத்துறை பொதுத்துறையில் தான் பார்த்தீங்கன்னா தேசிய மயமாக்கப்பட்ட தொழிற்சாலைகள் வந்து இருக்கும் சரிங்களா அப்போ பொதுத்துறை தான் கரெக்டான ஆன்சர் நெக்ஸ்ட் தேர்ட்டி த்ரீ பாருங்கள் வரையறுக்கப்பட்ட பொது நிறுவனம் என்பது வரையறுக்கப்பட்ட பொது நிறுவனம் என்பது குழும பதிவு பெற்றது குழும பதிவற்றது உரிமம் பெற்றது எதுவும் இல்லை குழும பதிவு பெற்றிருக்கும் அதான் பார்த்தீங்கன்னா வரையறுக்கப்பட்ட பொது நிறுவனம் அப்போ ஏ தான் கரெக்டான ஆன்சர் நெக்ஸ்ட் பாருங்கள் ஓகே தமிழகத்தில் அதிகம் பேருக்கு வாய்ப்பு கொடுக்கும் துறை எது தமிழகத்தில் அதிகம் பேருக்கு வேலை வாய்ப்பு கொடுக்கும் துறை எது சந்தேகமே இல்லை நம்மளுடைய விவசாயத்துறை தான் விவசாயத்துறை எங்கே இருக்குது முதன்மை துறையில் இருக்கு அப்போ பி தான் கரெக்டான ஆன்சர் நெக்ஸ்ட் தேர்ட்டி ஃபைவ் பாருங்கள் இவற்றில் பொதுத்துறை நிறுவனம் அல்லாதது எது இதில் ஒன்று மட்டும் பார்த்தீங்கன்னா பொதுத்துறை நிறுவனமாக அல்ல சரிங்களா நெய்வேலி பழுப்பு நிலக்கரி நிலக்கரி நிறுவனம் இந்திய உருக்கு ஆலை நிறுவனம் டாடா இரும்பு எற்கு தொழிற்சாலை பாரத் சஞ்சார் நிகாம் லிமிடெட் அப்படின்னு சொல்கிறேன் பிஎஸ்என்எல் நிறுவனம் சரிங்களா அப்போ டாடா இரும்பு எக்கு தொழிற்சாலை தான் பார்த்தீங்க அப்படின்னா பொதுத்துறை நிறுவனம் கிடையாது அப்போது ஆன்சர் சி தான் எடுத்துப்பட்டது வேலை வாய்ப்பினை ஆராய்தல் சி தான் கரெக்டான ஆன்சர் வேலை வாய்ப்பினை ஆராய்தல் ஓகே தேர்ட்டி எயிட் பாருங்கள் பொதுத்துறை பொறுத்துங்க பொதுத்துறை அப்படிங்கிறது பார்த்தீங்க அப்படின்னா சேவை நோக்கம் ஒன்று தான் கரெக்டு நெக்ஸ்ட்டு தனியார் துறை அப்படிங்கிறது பார்த்தீங்க அப்படின்னா லாப நோக்கம் செகண்ட் முதன்மை துறை அப்படிங்கிறது பார்த்தீங்க அப்படின்னா கோழி வளர்ப்பு ஓகே சார்பு துறை பார்த்தீங்க அப்படின்னா வங்கியியல் சரிங்களா ஓகே நெக்ஸ்ட் தேர்ட்டி நைன் பார்க்கலாம் எந்த துறையில் வேலை வாய்ப்பு என்பது நிலையான மற்றும் நிரந்தரமானதில்லை எந்த துறையில் வேலை வாய்ப்பு என்பது நிலையான மற்றும் நிரந்தரமானதில்லை ஒழுங்கமைக்கப்படாத துறையில் தான் பார்த்தீங்க அப்படின்னா வேலை வாய்ப்புங்கிறது எனது நிலையானதும் கிடையாது நிரந்தரமானதும் கிடையாது ஓகே டி தான் கரெக்டான ஆன்சர் நெக்ஸ்ட் நாற்பதாவது கொஸ்டின் பாருங்கள் ஒழுங்கமைக்கப்பட்ட துறைகள் மற்றும் ஒழுங்கமைக்கப்படாத துறைகள் எதன் அடிப்படையில் வகைப்படுத்தப்படுகின்றன வேலைவாய்ப்பு பொருளாதாரம் தொழிலாளர்கள் உழைப்பாளர் குழு பொருளாதாரத்தின் அடிப்படையில் தான் பார்த்திங்க அப்படின்னா ஒழுங்கமைக்கப்பட்ட துறைகளா ஒழுங்கமைக்கப்படாத துறைகளா அப்படின்னு சொல்லி வகைப்படுத்தப்படுகிறது அப்போ ஆன்சர் பார்த்திங்கன்னா பி நாற்பத்தி ஒன்றாவது பாருங்கள் இருவேல்பட்டு கிராமத்தில் முதன் முதலில் யார் எந்த வருடம் கள ஆய்வு மேற்கொண்டனர் இருவேல்பட்டு கிராமத்தில் முதன் முதலில் யார் எந்த வருடம் கள ஆய்வு மேற்கொண்டனர் கில்ஃபர் ஸ்லெட்டர் அப்படிங்கிறவர் பார்த்திங்க அப்படின்னா கள ஆய்வு மேற்கொள்கிறாரு எந்த வருடம் அப்படின்னு சொல்லி கேட்டால் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி பதினாறில் கள ஆய்வு மேற்கொள்கிறார் சரிங்களா இந்த கிராமத்தில் இருவேல்பட்டு கிராமத்தில் ஓகே நாற்பத்தி ரெண்டாவது கொஸ்டின் பாருங்கள் ரொம்ப ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட் கொஸ்டின் ஸ்லெட்டர் கிராமம் என அழைக்கப்படுவது எது ரொம்ப ரொம்ப இம்பார்ட்டன் தான் இது ஸ்லெட்டர் கிராமம் என்று அழைக்கப்படுவது எது கீழடி பூம்புகார் இருவேல்பட்டு வல்லம் இருவேல்பட்டு அப்படிங்கிற ஊர் தான் பார்த்தீங்கன்னா ஸ்லெட்டர் கிராமம் என்று அழைக்கப்படுகிறது இந்த இருவேல்பட்டில் ஸ்லெட்டர் யார் ஸ்லெட்டர் அப்படிங்கிறவர் அதாவது கில்ஃபர்ட் ஸ்லெட்டர் அப்படிங்கிறவர் போயிட்டு ஆராய்ச்சி செய்கிறதுனால அந்த கிராமத்துக்கு இந்த பெயர் வந்து வருது சரிங்களா ஓகே நெக்ஸ்ட் நாற்பத்தி மூணாவது கொஸ்டின் பாருங்கள் இருவேல்பட்டு கிராமம் எந்த மாவட்டத்தில் அமைந்துள்ளது இருவேல்பட்டு கிராமம் எந்த மாவட்டத்தில் அமைந்துள்ளது இந்த கொஸ்டினும் ரொம்பவே இம்பார்ட்டன்ட் கொஸ்டின் தான் 
இருவேல்பட்டு கிராமம் எந்த மாவட்டத்தில் அமைந்துள்ளது விழுப்புரம் தஞ்சாவூர் திருநெல்வேலி தேனி ஆன்சர் ஏ விழுப்புரத்தில் தான் பார்த்திங்க அப்படின்னா இருவேல்பட்டு கிராமம் வந்து அமைஞ்சிருக்கு ஓகே இந்த கொஸ்டின்ஸ் எல்லாமே பார்த்திங்க அப்படின்னா ஃபுல்லாகவே இந்த லெசன்லேருந்து ஃபுல்லாகவே கவர் ஆகிடும் இந்த நாற்பத்தி மூணு கொஸ்டின்ஸ் நீங்கள் படிச்சுட்டிங்கனாவே இந்த லெசன் ஃபுல்லாகவே கவர் ஆகிடும் கண்டிப்பாக அதில் வந்து ஒரு ரெண்டு மூணு கொஸ்டின் ரொம்பவே இம்பார்ட்டன்ட் கொஸ்டினாக இருக்குது சரி ஓகே இந்த லெசன் உங்களுக்கு யூஸ்ஃபுல்லாக இருந்துச்சு இந்த பகுதி உங்களுக்கு யூஸ்ஃபுல்லாக இருந்துச்சு அப்படின்னா மறக்காமல் நம்மளுடைய சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் கூடவே இருக்கிற பெல்ஸ் மூலையே கிளிக் பண்ணிக்கோங்க ஓகே தேங